ஏய் கத்தி கூச்சலிட்டு வச்சுக்க ஒரே வெட்டு அவன் படுத்த பக்கத்துல உன் படத்தை வச்சிருவ ஜாக்கிரத அவன் பண்ண காரியத்துக்கு அவன் களத்துல மாலை போட்டு பாராட்டு சொல்றியா என்ன பொறுத்தவரையில அவன் செத்துட்டான் நான் இப்படி பண்றத ஊர்க்காரெல்லாம் அவங்க கிட்ட போய் சொல்லட்டும் அதுக்குத்தான் நான் இதை விளைவிச்சு பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நீ இப்படி ஒரு தரதலை பெத்துக்கல நினைச்சுக்கோ எதுவுமேஸ் <laughs> 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 நானும் உங்ககிட்ட தனியா பேச இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் இங்க பாருங்க சரவணா நான் ஓப்பனா சொல்லிடுறேன் எனக்கு இந்த லவ் பண்ற மைண்ட் செட் எல்லாம் இல்ல அப்படியே எனக்கு உங்க மேல அஃபெக்ஷன் வந்து நான் உங்களை லவ் பண்ணாலும் எங்க வீட்டுல ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்படியே அவங்களுக்கு உங்களை பிடிச்சி போய் உங்களை ஒத்துக்கிட்டாலும் எங்க ஊர்க்காரங்களோட கண்டிஷன் இருக்கு நீங்களும் ஒத்துக்கோங்க சொல்றீங்க உங்க வீட்லயும் ஒத்துக்கோங்க சொல்றீங்க நம்ம லவ் பண்றதுக்கு உங்க ஊர்க்காரங்க எதுக்கு கண்டிஷன் போடணும் அது என்ன மாதிரி இருக்க வயசு பிள்ளைங்க எல்லாத்துக்கும் போட்ட கண்டிஷன் சத்தியமா புரியலீங்க கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க ம் சொல்றேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால எங்க ஊர்ல ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு நீ பண்றது கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்ல இந்த பிள்ளைய காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணி ஒரு வருஷம் குடும்பம் நடத்திட்டு இப்ப அத்துறேன்ங்கற அதுக்கு காரணம் கேட்ட காரணம் சொல்ல மாட்டீங்கற அதுக்கு காரணத்தை நான் சொல்றேங்கயா நாங்க காதலிக்கும் போது என்னால வெட்டியா தான் சுத்திட்டு இருந்தார் சரி கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா அது குடும்பத்தை பாத்துக்கு வரேன்னு சொல்லி தான் எங்க வீட்ல எல்லாரும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க ஆனா இந்தால ஜோடிகளோட சேர்ந்துட்டு தினமும் குடிச்சிட்டு வராரு அது மட்டும் இல்லைங்கய்யா மாசம் ஒன்னாம் தேதி ஆனா உங்க வீட்டுல போய் பணம் வாங்கிட்டு வானு டார்ச்சர் பண்றாருங்கய்யா புருஷனுக்கு அழகு நல்ல உத்தியோகம் ஆனா இந்தால சொல்றக்கே வெக்கக்கேடா இருக்கு காதலிக்கும் போது எதுவுமே தெரியல ஆனா குடும்ப வாழ்க்கைன்னு வரும்போதுதான் பெத்தவங்களோட அருமை புரியுது என்ன போல இருக்கிற பொண்ணுங்களுக்கு நானே ஒரு பாடமா இருந்து போயிடுறேன் நானே சொல்றேங்கயா இவர் அத்து விட்டுருங்க பாபாங்கய்யா நாங்களும் எத்தனை நாளைக்கு தான் வயிற்று நெருப்பு கட்டிட்டு இருக்கிறது என் பொண்ணு சித்திரவாத பிறந்த பாக்குறதுக்கு என் உடம்புல தெம்பு இல்லைங்கய்யா இங்க வேறமா அவசரப்பட்டு முடிவெடுக்காத இது உங்களுக்கு வாழ்க்கை பிரச்சனை பஞ்சாயத்தில் சொல்லி நல்ல வேலையை வாங்கி தர்ற அவன் ஒழுக்கமா மிருக்கு சொல்றேன் இந்த ஒரு தடவை மன்னிச்சிரு அவனை கூட்டு போய் சேர்ந்து வேலு திரும்ப ஏதாச்சும் பிரச்சனைனா அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் வேண்டாங்கய்யா இது போல பல தடவை நடந்திருக்கு வீட்டில் பேசி பேச முடியாமல் தான் பஞ்சாயத்து வரைக்கும் வந்திருக்கு அந்த புள்ள சொல்கிறது நாயமாக தான் தெரியுதுங்க இவங்க கூட அனுப்பிச்சி வச்சு குடிச்சிட்டு வந்து ஏதாவது பண்ணிட்டேன்னா அது பெரிய தப்பாக போயிருங்க இவர் சொல்கிறது சரியாக தப்படுதுங்க இவன் பண்ணுற டார்ச்சருக்கு அந்த புள்ள வெஸ்த கெஸ்தா குடிச்சு போச்சுன்னா அது உசுருக்கே பாதகமாக போயிருங்க பேசாமல் அவங்க பெற்றவங்களோட அனுப்பிச்சி வைக்கிறதா எனக்கும் கரெக்டுன்னு தோணுதுங்க குடிக்காத எங்க கூட ஒண்ணு வாழ வேண்டாங்க எங்க வீட்ல வேற கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடிங்க வேற கல்யாணம் பண்ணிக்குவீங்களோ சுத்துப்பட்டியில் இருக்கிற சனங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன் இவனுக்கு யாரும் பொண்ணு கொடுக்க கூடாது இவன் சாகிற வரைக்கும் வாழ வெட்டியா தான் இருக்கணும் இவனை போல இருக்கிற ஆம்பளைக்கு இது ஒரு பாடமா இருக்கட்டு அது மட்டும் இல்ல நம்ம ஊர்ல பொண்ணை பெத்தவங்க எல்லாத்துக்கும் நான் ஒரு கண்டிஷன் போடுறேன் நான் போடுற கண்டிஷன் பெத்தவங்களை பார்த்து கல்யாணம் பண்றவங்களுக்கு இல்ல யாரெல்லாம் காதலிச்சு அவங்க மனசுக்கு பிடிச்சவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் பொண்ணுங்க காதலிச்சு கல்யாணம் பண்றது பெத்தவங்க மனசுக்கு பிடிச்சிருதுன்னு சொல்லிட்டா காதலிக்கிற பையங்கிட்ட முதல்ல சொல்ல வேண்டியது உங்க பொண்ணை பெத்து வளர்த்தி படிக்க வச்சு ஆளாக்கறதுக்கு எவ்வளவு செலவாகுதோ அதை அந்த பையன் வீட்டார் கொடுத்துட்டா உங்க பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணணும் விலையிருந்த பொருளை 
வாங்கிட்டு வந்தா எவ்வளவு பாதுகாப்பா வச்சுக்கிறோமோ அது போலத்தான் அவன் ஆசைப்பட்ட பொண்ண கல்யாணம் பண்ணணும்னா பொண்ணு வீட்டார் எவ்வளவு செலவு பண்ணாங்களோ அந்த செலவை குடுத்துட்டா அவன் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்பத்தான் அந்த பொண்ணு மேல பாசமும் நேசமும் இருக்கும் இதுதான் நான் இந்த ஊருக்கு போடுற கண்டிஷன் இந்த புள்ள மாதிரி இன்னொரு பொண்ணு பாதிக்கப்படக்கூடாது புரிஞ்சுதா வேறமான ஆளு தாங்க உங்க ஊருக்காரங்க இல்லனா ஏமாத்தி ஏரோப்ளைன் ஓட்டிர மாட்டீங்க அதுக்கு தான் நாங்க சேஃப்டிக்கு பாராசூட் வச்சிருக்கோம் கண்டிஷன்ங்கற பேர்ல யாரோ ஒருத்தர் பண்ண தப்புக்கு எல்லாரத்தையும் இப்படி நினைக்க கூடாது இல்ல ம் இன்னொரு பொண்ணு இந்த மாதிரி நிலமைக்கு ஆளா கூடாதுங்க நான் திரும்பவும் சொல்றேன் எனக்கு இந்த லவ் பண்ற மைண்ட் செட்லாம் கிடையாது அப்படியே எனக்கு உங்களை பிடிச்சு நான் உங்களை லவ் பண்ணாலோ எங்க வீட்ல இருக்கவங்க ஒத்துக்கணும் எங்க ஊர் கண்டிஷன்க்குலாம் ஒத்து வரணும் இதுல ஒன்னு மிஸ் ஆனா கூட பாதிக்கப்படுறது நான் தான் சோ உங்க லவ் ட்ரீம்க்கு குட் பை வரட்டா காதலே காதலே பிரியாதே என்னாயுளின் சுவாசமே கொல்லாதே காதலே காதலே பிரியாதே என்னாயுளின் சுவாசமே கொல்லாதே என்னுயிரின்னுறவே நீ அடி உனை சுற்றும் கிரகம் நான் அடி என்னுயிரின் உறவே நீ அடி உனை சுற்றும் கிரகம் நான் அடி ஓ காதலே காதலே பிரியாதே ஏங்க சரவண விஷம் குடிச்சிட்டாங்க கடைசி அவங்கள பாக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க ஐயோ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஸ்பிடல் கூட்டிப்பங்க இங்க எது குடிக்கிறீங்க ஏங்க அவ பொளைப்பானா இல்லையானே தெரியலங்க கடைசி அவங்கள பாக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க வாங்க ப்ளீஸ்ங்க லூசாடா நீ ஐயோ ஏண்டா இப்ப வந்து தொலைச்ச நானே கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஏ லவ் சொல்லான்னு தரந்தேன் அதுக்குள்ள ஏண்டா இப்படி அவசரப்பட்டு பண்ண பிரியா அழுகாது பிரியா கஷ்டமா இருக்கு பிரியா இங்க பாரு இதெல்லாம் சும்மா நாச்சுக்கு நீ என் மேல லவ் வச்சிருக்கியா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்காக தான் இப்படி எல்லாம் பண்ணும் பிரியா போட பிராடு அதுக்கு இப்படிதான் பைத்தியகார தருமா பண்ணுவியா நீ மட்டும் லவ் பண்ணலினா நிஜமா செத்துருவோம் பிரியா கை விட்டுறத பிரியா கைய விடு லவ் பண்ணி தொலைக்கிறேன் உன்ன லவ் பண்ணி தொலைக்கிறேன்னு பாருங்க 
உங்க பையனுமே எங்க ஊர் பொண்ண காதலிச்சிருக்காப்ல அந்த கண்டிஷன் என்னன்னு உங்க பைய உங்களுக்கு சொல்லி இருக்குதா இல்லையான்னு எங்களுக்கு தெரியாது இருந்தாலும் எங்க ஊர் பஞ்சாயத்து சார்புல நாங்க சொல்லிடுறோம் அதாவது எங்க ஊர் பொண்ண காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ற பைய அந்த பொண்ண பெத்து வளர்த்தி படிக்க வச்சு ஆளாக்கறக்கு என்ன செலவாகுதோ அந்த பையன் வீட்டார் கொடுத்து தான் அந்த பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஏப்பா முருகேஷா இது வரைக்கும் பொண்ணுக்கு எவ்வளவு செலவாயிருக்குது பதினஞ்சு லட்ச ரூபா ஆயிருக்குங்க ஐயா அவர் கேட்கற பாஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துட்டு உங்க பையனுக்கு தாராளமா எங்க ஊர் பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் எங்க பஞ்சாயத்தார் சார்பாவே நாங்க முன்னு நடத்தி வைக்கிறோம் என்ன அர்த்தம் கெட்டதனமா இருக்கு பையன் காதலிச்சதுக்காக பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய் கொடுத்து நான் அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு போகணுமாக்கு எனக்கு இருக்கிற செல்வாக்கு என் பையனுக்கு நூறு ஒன்று போட்டு பொண்ணு கொடுக்கறக்கு ஆள் இருக்காங்க இவன் காதலிச்ச பாவத்துக்காகவும் பஞ்சாயத்தார் கூப்பிட்ட மரியாதைக்காக தான் நான் அனுக்க வந்தேன் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல இருக்குமே தெரிஞ்சிருந்தா இவன் தோல் ஒரிச்சு உப்பு கட்டோட்ட போட்டிருப்பேன் ஆமா நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய்னு விலைய முடிவு பண்ணி உங்க ஊர் பொண்ணு விலை பேசுறீங்களா ஐயா வார்த்தை அளந்து பேசுங்க அளக்கிறதுக்கு நாங்க ஒண்ணு அடிஷ்கல் கொண்டு வரல புரியாம பேசாதீங்க ஐயா இந்த மாதிரி காதல் காதல்னு போற பொண்ணுங்க நிலைமை எல்லாம் நடுத்தருவில் நிக்குது நான் கேக்குறது வியாபாரம் இல்ல பொண்ணுகளுக்கு எல்லாம் பாதுகாப்பு நாளைக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டா நீயாக விரும்பி வந்தவதான் சொல்லி இந்த சமுதாயம் வெட்டி விடுறக்கு தான் பாக்குது அதே பொண்ணு வீட்டுல வாரி வாரி இனத்த கொடுத்தாலும் வரதட்சணைங்கிற பேர்ல உணத்தையே வாங்கிக்கிறாங்க இப்படி எல்லாத்தையும் கொடுத்து பிரச்சனை வந்துருதுன்னா அந்த பொண்ணை கழட்டி விடுறக்கு தான் பாக்குறாங்க பொண்ணு வீட்டுல கொடுக்கறதெல்லாம் மூச்சும் கூட வராது அப்ப பாதிக்கப்படுறது அந்த பொண்ணுமே அந்த பொண்ணு வீட்டா இருந்தா இந்த மாதிரி எல்லா ஊர்லயும் நடந்துட்டே இருக்குது இதையெல்லாம் பார்த்து பார்த்து எங்க மனசெல்லாம் நொந்து போய்த்தா இப்படி ஒரு கண்டிஷனை போட்டோம் நாங்க பேசுறதெல்லாம் தப்ப எடுத்துக்காதீங்க புரிஞ்சுக்குங்க நீங்க சொல்றதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு ஆனா இதுவெல்லாம் எனக்கு ஒத்து வராது வரங்க ஐயா நடரா போலாம் அப்பாப்பா பிளீஸ்பா எனக்கு ப்ரீயா வேணும்பா டேய் பேசாம நடத்துறது அடம் பிடிச்ச நான் என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது என்ன சூசைட் பண்ணி செத்து போவ அவ்வளவுதானே பரவாயில்லப்பா எனக்கு ப்ரீயா வேணும் ஏய் அதெல்லாம் ஓல்டு ஸ்டைல் நான் உன் களத்தை பட்டி புள்ள வீட்டுக்கே பார்சல் அனுப்பிடுவேன் ஓழுக்கமே நடரா பஞ்சாயத்தில் கொண்டு போய் உட்கார வச்சு என் மானம் மரியாதையெல்லாம் வாங்கிட்டு இப்போ அந்த பிள்ளை கூட்டிட்டு ஓடி போயிட்டா ஊருக்குள்ள எங்காவது பார்த்தா நானே அவரை வெட்டுவேன் என்னோட <laughs> 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 என்ன ஆடி தள்ளுபடி ஏன் நடத்துறீங்க அஞ்சு லட்சம் இல்ல அஞ்சு பைசா கூட தர மாட்டேன் ஊர்ல ஒரு கண்டிஷனாமா தள்ளுபடியாமா வந்துட்டா அப்பா அண்ணா லெட்டர் எழுதி வச்சிட்டு போயிருக்கான்பா அன்பு அம்மா ஆசைக்குரிய அப்பா சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு எந்த குறை இல்லாம வளர்த்தீங்க எனக்கு வேணுங்கிறது எல்லாத்தையும் நான் கேட்காமலேயே வாங்கி கொடுத்தீங்க ஆனா ஒரு விஷயத்த மட்டும் மறந்துட்டீங்க ஒரு செடியை வளர்க்கறது மட்டும் தான் நம்மளால முடியும் அது எப்படி வளரணும் எங்கெல்லாம் கிளைய பரப்பணுங்கிறது அதோட விருப்பம் தான் அப்படி நான் விருப்பப்பட்ட பொண்ணு தான் பிரியா பிரியா என்னோட வாழ்க்கையில் கூட இருந்தால் நான் எந்த ஒரு லட்சத்தையும் சுலபமாக அடைஞ்சிட முடியும் ஆனால் அதுக்கு தடையாக இருக்கிறது பணம்னா அந்த பணத்தை எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாவது சம்பாதிச்சு பிரியாவை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் கஷ்டப்பட்டு அடையும் போது தான் எந்த ஒரு லட்சியத்துக்குமே மதிப்பு இருக்கும் இப்போதைக்கு என் லட்சியம் பிரியா மட்டும்தான் இது எனக்கு ஒரு பரீட்சை இதில் நான் கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகிடுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இப்படிக்கு உங்கள் செல்ல பிள்ளை சரவணன் படிச்ச பையன் தானா எங்க போனாலும் பொழைச்சுக்குவான் நீ அழகாம இரு நீயாம அழகுற தைரியமா இருக்கணும் உன்னை நினைச்சு எனக்கு பெருமையா இருக்கு உன்னுக்கு போனாலும் கூட எங்கிட்ட சொல்லிட்டு போற பையன் இன்னைக்கு உனக்கு வேண்டி ஊர் விட்டு ஊர் போய் பொழைக்கு போயிருக்கிறான் உன் மேல எவ்வளவு ஆசை வச்சிருக்கான்னு இதுலயே புரிஞ்சிட்டோமா சரோன வரத்துக்கு எவ்வளவு வருஷம் இருந்தாலும் நான் காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் நானும் முடிவு பண்ணிட்டோமா நீ இதே மருமகன்னு அவன் எங்க இருந்தாலும் தேடி கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வந்து உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறமா உங்க ஊரு கண்டிஷனுக்கு சமதிச்சு சந்தோஷமா ரொம்ப தேங்க்ஸ்பா எங்கேயும் போல இங்கதான் இருந்தேன் அப்பா கோபமா இருந்ததால லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு நான் தான் ஒரு செட் அப் பண்ணேன் எப்படியோ அப்பா மனசு மாறிடுச்சு ஆனாலும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவரா தப்பா பண்ணிட்ட ஏடா நீ திருந்தவே மாட்டையா 
இத்தனை வயசா நீயே தெரிஞ்சதப்போ நான் மட்டும் எப்படிப்பா அடி ஓடிடலாம் Hey Sharma Anna